ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബെൽസി ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നെർവസ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും ഞാനൊരു നേഴ്സാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പ്രയോജനമായി എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഞാൻ തുടർന്ന് ഇടുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം അപ്പം ടിഷ്യൂസ് എത്ര ടൈപ്പായിരുന്നു നാല് ടൈപ്പായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എപ്പിത്തീലെ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസിൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഇതിൽ എപ്പിത്തീലെ ടിഷ്യൂവും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് തുടങ്ങാമല്ലേ നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് മറ്റത് നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് അതായത് ന്യൂറോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാറ്റ് സെൽസുകളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സെൻഡ് ആൻഡ് ക്യാരി സിഗ്നൽസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെവിടെ എത്തിക്കുന്നു ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആര് ന്യൂറോൺസ് ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ല ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ന്യൂറോൺസിന് ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കേ സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സുകളായി മാറുന്നു ഇതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രം കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ആക്സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആക്സോണിൽ കൂടിയാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ഇമ്പൾസസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എവിടെ എത്തും ഇത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നെർവ് എൻഡിങ് ആയി മാറും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നൽസിനെ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ നെർവസ് ടിഷ്യൂ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസിന് അനുസരിച്ചാണ് ഈ മസിൽസ് കണ്ടാക്ട് ചെയ്യണോ റിലാക്സ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റവും മസിൽ സിസ്റ്റവും സെൽട്രസ് സിസ്റ്റവും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ദറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുകയും കൂടാതെ സിഗ്നൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് സിഗ്നൽസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പല ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ അതിലൊന്നാണ് ഡയജഷൻ ഈ ഡയജഷൻ പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടൊരു റോള് ആർക്കുണ്ട് നെർവസ് ടിഷ്യൂവിനുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ ആണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂവിലുള്ളത് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സൈറ്റബിൾ സെല്ലും നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ സെല്ല് എക്സൈറ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി സർക്കോൾഡ് ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കണ്ടക്ഷനും അതുപോലെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനും സഹായിക്കണത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ക്ലയൽ സെൽസ് ഇത് മെയിൻ ന്യൂറോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ നെർവസ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂറോൺസിനെയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം വി നോ ദ ന്യൂറോൺ ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർ നെർവ് സിസ്റ്റം അല്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലേ ന്യൂറോണിന്
is cell body with nucleus and all other structure and cell organelle. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൻറ്റൈൻസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആക്സോൺ സോറി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആക്സോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടണൽ പോലെ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ഹില്ലോക്ക് എച്ച് ഐ എൽ എൽ ഒ സി കെ ഹില്ലോക്ക് എന്നാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുന്ന് ആക്സോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ ആക്സോണിൻ്റെ എൻഡിൽ കാണുന്നത് ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് ആണ് പിന്നെ ആ യെല്ലോ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അതിന് ഓ അതിനിടയിൽ ഓരോരോ സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സ്പേസിനെയാണ് നോഡ് ഓഫ് റാൻവിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ലെയർ ആണ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൻറ്റൈറ്റ്സിൽ മെമ്പ്രൈനിലെ ആ ഡെൻറ്റൈറ്റ്സിലാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ വന്ന് ആക്സോണൈറ്റ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗത്തിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്ത് ആക്സോൺ ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടക്കുന്നു അവിടെ സ്റ്റിമുലേസ് നടക്കുന്നു സ്റ്റിമുലേസ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വറേഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ആക്സോണിൻ്റെ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള അയണിൻ്റെ എക്സേഞ്ചുകളിലൂടെയാണ് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കാറ്റിയോണും ആനയോണും അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷനും റീപോളറൈസേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെൽസിന് അകത്ത് ഏത് പോഷനാണ് കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസിയം സെൽസിന് പുറത്താണെങ്കിൽ സോഡിയം അപ്പം സെൽസിന് അകത്ത് ചാർജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് സെൽസിന് പുറത്താകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സ്റ്റിമുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സോഡിയം അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക പുറത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അവിടെ സംഭവിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഒരു റീ ഡീപോളറൈസേഷനും റീപോളറൈസേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസുകൾ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ആക്സോൺ ടെർമിനലിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും പിന്നീട് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ഈ ഇമ്പൾസസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വാൻഷൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഷാൻസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു സെൽ ഒരു സെല്ലാണ് ഈ സ്വാൻഷൽ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ പേരാണ് മൾട്ടി പോളാർ ന്യൂറോൺസ് ഇത് കൂടാതെ ചില ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് പഠിക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രക്ചർ ന്യൂറോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ത്രീ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറൈസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ന്യൂറോൺ മൾട്ടി പോളാർ ബൈപോള ആൻഡ് യൂണിപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യും എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറലി ന്യൂറോൺസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് ന്യൂറോണിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കൂ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺ ദെൻ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് മൾട്ടിപോളാർ ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിപോളാർ ന്യൂറോൺസിനെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ആക്സോണും ഡെൻറൈൻസും കണ്ടോ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചറാണ് പിന്നീട് വന്ന് സെൽ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിപോളാർ ന്യൂറോൺ ഈ ഒരു യൂണിപോളാർ ന്യൂറോണിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്
ബൈപോളർ ന്യൂറോണായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ശരീരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് യൂണിപോളർ ന്യൂറോണായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ യൂണി പോളർ ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സ്യൂഡോ യൂണിപോളാർ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കൊരു ആക്സോണും ഒരു ഡെൻട്രൈറ്റ്സുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ബൈപോളാർ ന്യൂറോണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആക്സോണും കാണും ദിസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെൽ ബോഡി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയിൽ കാണുന്ന ന്യൂറോണൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പെട്ടിട്ട പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഇന്നർ ഇയറിൽ കാണുന്നതും കാണുന്ന ന്യൂറോണും ഇതിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നമ്മളുടെ മൾട്ടി പോള ന്യൂറോൺ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു പ്രോസസ് എ സിംഗിൾ ആക്സോൺ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെൻറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രക്സ് ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മൈലൻ ചീത്ത് ഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുക സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിന് തന്നെ ഒരുപാട് ആക്സോൺ മൈലിൻ ഷീത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒരു ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണാം രണ്ട് ന്യൂറോൺ മൈൽ മൈലിൻ ഷീത്തിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോഗ്ലിയ സി എൻ എസിലെ മറ്റൊരു സെല്ല് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മൈക്രോഗ്ലിയ വളരെ വളരെയധികം ചെറുതാണ് അവയ്ക്ക് ഒരു അവയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചുറ്റിപ്പറ്റി ഈ സ്ലെൻഡർ പ്രൊജക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഫൈൻ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷനായി കാണപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും പാഗോസൈറ്റുകളായി ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മനസ്സിലായോ പാഗോസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൽ ഈറ്റിങ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽ ഡിബ്രൈസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഈറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫ് എൻ ഡൈമൽ സെൽസ് എഫ് എൻ ഡൈമൽ സെൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊളമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോഡൽ ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഈ സെല്ല് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എഫ് എൻ ഡൈമൽ സെൽസ് ഒരുപാട് സീലിയും അതുപോലെ മൈക്രോവില്ലയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ഈ ഒരു സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയും അവയുടെ മോണിറ്ററിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു എഫ് എൻ ഡൈമൽ സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഓഫ് ദി പി എൻ എസ് പെരിഫ്ലൻ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോഗ്ലിയ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സ്വാൻഷെല്ലും സാറ്റലൈറ്റ് സെല്ലും ഇതാണ് സ്വാൻഷൽ സ്വാൻഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സി എൻ എസിൽ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് മൈലിൻ ഷീത്തിനെ ഫോം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പെരിഫൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈലിൻ ഷീത്തിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്വാൻഷെല്ലാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ആക്സോണിന് മാത്രമേ മൈലിൻ ഷീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതായത് സിംഗിൾ സ്വാൻഷൽ മൈലിനേറ്റഡ് സിംഗിൾ ആക്സോൺ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോണൽ സെൽ ബോഡിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള സെല്ലാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡിക്കകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷണൽ സ്പേസിൽ അവിടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ കൂടി നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സെല്ലിനുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് പ്രയോജനമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു